Pek. Hadi doğa için çalcılar. Yavaş yavaş istiyorlar zaten. Onların da seslerini dinleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz doğa için çal 10 yayınlandı. Doğa için çal 10 da ben de varım. Ee, i̇ki keklik türküsünü söyledik. Çok keyifli güzel bir çalışma. Bu genç arkadaşlarla ve tecrübeli arkadaşlarla, iyi şarkıcılarla. Ee, bir arada olmak çok büyük mutluluktu. Projeyi yapan Fırat Çavaş'a çok teşekkür ediyorum buradan davet ettiği için. Güzel bir çalışma. Şöyle sesleri kısa kısa dinleyip birazcık değerlendirelim mi? Yani burada analiz de yaparız biraz ama genel olarak dinleyelim ve değerlendirelim. Hadi. Hadi bakalım. Şu an yayında. Dün yayınlandı 12'de. Bugünden itibaren izleyebilirsiniz zaten. Dün de izlenmiş. Evet. Ne? Şimdi iki oktavadan iki keklik bir kayada ötüyor do üzeri. Şimdi ilk önce Oğuz abi giriyor tabii ki. Müthiş adam ya. Arkadaşlar sürprizimiz var. <gülüyor> Gelecek cuma günü Oğuz Aksaç'la stüdyo sohbetleri iki çekiyoruz. İki. İlk defa bir e, konuğumla ikinci kere stüdyo sohbetleri yapacağım. E, müthiş heyecanlıyım. Yeni konular. Valla ne yapacağımızı bilmiyorum. <gülüyor> Şimdi mesela Merve'yi dinlediğim zaman ağız kapalılığı hemen belli oluyor değil mi? Ne yapmışız? Ağız açıklığına dikkat. <gülüyor> Gördüğünüz gibi zaten videoda da çok kapalı. Seste de çok kapalı. Geliyor. Kapatın kulağınızı, gözlerinizi örtün. Ağız içinde yumur- yuvarlanıyor sesler. Ye- ye- ye- gibi oluyor yani. Bu kapalılık iyi bir şey değildir. Hep söylüyorum neden iyi bir şey olmadığını. 1400 tane video var kanalda. <gülüyor> Herhangi birine tekrar tıklayarak bakabilirsiniz. Ee, şimdi Mustafa Barış Koçkar'ın name becerilerine bakarsanız tam bir türkü gırtlağı olduğunu görürsünüz. Çok alışmış bakın. Bakın. Bu arada tek nefes gelmiş müthiş. Bakın. Teknik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor. İndiği nami de hani yetiyor Bakın kim geliyor Annesine... Ağza çıktıkları doğru mu gençler? <gülüyor> Annesine kara haber gidiyor. Fena değil. Güzel, fena okumamış. Yani hani man sadece şöyle şu açıdan bakabilirsiniz bu okuyan kişinin e, sesine. Annesine kara haber. Bütün sesleri alırken hani an böyle bastırarak değil de annesine kara haber. Azıcı rahat. Bu çok önemli bir şey. Son bölümü de biraz sanat müziği tavrını. Yaş, ne? Bir numaralı Ceren'de dikkat edeceğiniz şey ne olabilir? Harfleri bakın size nasıl gösteriyor Ceren Gündoğdu. Bir izleyin, ağzına bakın. Çok değerli bir özellik gençler. 
Müthiş. Evet Hilbe Germencik. Bu kaydın yıldızlarından biri bence. Müthiş keyifli değil mi bak. Uzun. Tam bastıra bastıra belt okuma. O da biraz böyle ilginç bir ses. Yarı böyle R&B gibi yarı name var bak. <Sessizlik> Bu gırtlak oyunları hep R&B'nin yaptığı stil, name yani. Yar benim aman aman. Hani türkü gibi değil. Yar benim aman aman. Farklı çarpmalar. R&B çarpmasıyla name. <gülüyor> Ama süper bir renk. Har. Yani ha harfiyle alıyor değil mi bakın. Ya yani sahar, sahar beni aman aman gibi oluyor bakın. Sahar, har beni. Bu nefis nefis, hafif burun arkası ama çok güzel. Son bölgedeki temizliğe bakın. Nefis bir renk. Nefis bir renk. Çok akılda kalıcı bir ses. Vokallere gelelim. Jüldi Özçelik oktav alttan okuyor bölgeyi. Yani bu kadar pes olduğu için çok fazla aslında biz de dinlerken net olarak. Çünkü bir kadın tonu içinde çok fazla tiz burası. Ve dönüşü anca ton olarak oluyor. Biraz önce yıldızda gördünüz ne kadar tiz bir sesmiş gibi bağırdığını. Yine de çok yakışmış. <gülüyor> Artık kedinin sesi. Bu arada son dönemde arkadaşlar nasıl oluyorsa denizli orası ses analizi istiyorlar. Gönderin bir kayıt yapalım. Ece Mumay'ın daha önce biliyorsunuz kanalda analizlerini de yapmıştık. Bakalım nasıl okuyor. Birazcık izleyelim. Boynun çok yukarıda olduğunu görüyorsunuz. O nedenle çok fazla boyun arkasında. Burada ses. Zaman içinde daha fazla e, dedim ya boyunda, arkada ve buruna yakın yerde kalmış sesleri. Umarım Ece ve sigara falan hiç kullanmıyorsundur. Hayatında da hiçbir zaman olmaz. Zamanla yaşın büyüdükçe yalnız sesin olgunlaşmaya ve koyulaşmaya başlamış. Bu güzel bir şey bence. Rengi güzelleşiyor. Şimdi... Şebnem Keskin. Bence şu an Türkiye'deki en başarılı, genç ve güzel sesli vokallerden biri. Yani inanılmaz çok proje üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya sadece bir albüm falan değil yani onun sesini daha fazla duymalıyız. Çünkü çok güzel bir renk. Gerçekten çok çok güzel bir renk. Ya hem sesini kullanışı hem okuması müthiş güzel ya müthiş. Daha fazla duyalım seni Şebnem daha fazla. Ne yap et daha fazla duyur bizi sesini. Ya biz seni takip etmeyi beceremiyoruz. Buna Buna. Evet. Kevork Tavitian. işte bir opera kalitesi. Ağız açıklıklarına bakın. Çöl. Nasıl müthiş. İşte yeri göğü inletir. Değil mi? Nameler, nameler, nameler. R&B vokaller. Yazması boyalı. Biraz fazla gibi aslında bu nameler. Bence fazla fazla yapmış ama ya sonuçta yapmış. Sonunda böyle ar benim. Biraz fazla name gibi geldi bana. Ama yine de çok lezzetli yani sesini kullanışı zaten daha önce Gülçin'i izlemiştik. Bu nasıl 
nasıl bir gırtlak şov ya. Ben ilk defa dinliyorum Tuana Türkay'ı. E, müthiş okuyor. Vallahi müthiş okuyor. Sanki 40 yıllık ya yani şarkıcı mı Tuana Türkay oyuncuydu galiba değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Of! Of! Zara gırtlağı var yani. Numa. Değil mi? 32'likler çarpa çarpa geliyor. Numa, numa. Yapması biraz öyle. Da, de, de. <gülüyor> Acayip! <gülüyor> Müthiş! Ve genel olarak ağız açıklığı da çok iyi. Müthiş başarılı bir ses. Ve çok daha fazla yeteneği olduğu o kadar belli ki yani. Sar bele. Bunlar falan da var. Açık. Ses genişliğinin, rencinin büyük olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ve temiz kullanıyor. Müthiş bir burada flüt solo var. Sonra devam edelim ikinci bölüm. Ya Mert Fırat okuyor ama bayağı ses kirli değil mi? Sigara kiri var seste sanki. Böyle laf atmayayım ama hani belki içmiyordur falan ama ya sanki öyle gibi. Tize doğru biraz azalmış ama alt bölgelerde bayağı kir var. Evet güzel bir renk geliyor gerçekten. Sert. Nefes. Ağlanır. Pek akorları aslında içine girmemiş. Ya akorlar çünkü öyle dönmüyor tam onun istediği gibi. Ama yine de güzel. Ses rengi çok güzel. Ve kullanış da güzel. Tizleri biraz zayıf ala var dedim bence. Bu sonlarda da birazcık böyle sallanmış hafif. Evet. Kral geldi. Kapalı az okuyor ama Emrah Karaca da bayağı. Babası daha açık, geniş kullanan biriydi. O birazcık daha kapalı bu sesleri çıkarıyor. Ses kaliteleri çok benziyor bence. Osmanlı Gibi oluyor değil mi? Osmanlı Çok farklı kullanıyor Sena Şener. Buna net eminiz zaten çok belli hani bizim bildiğimiz stilde okumuyor okuyuşunu hani açık falan değil bayağı kapalı ve neşme burun arkasını kullanarak okuyor stili bu bence çok yakıştırmış ama yani bu kadar burun arkası kullanıp burun kullanıp lezzetli bulmak çok kolay bir şey değil Siz tam ağın burunda. Şuradan itibaren. Ama yakışmış. Şimdi böyle pıt pıt pıt pıt durdurup durdurup baktığınızda sanki o bu ne falan diyorsunuz ama genel olarak dinlediğinizde yani müziği dinlediğinizde öyle bir his yok. Çok böyle meltem gibi bir renk. Kendine az. Özel bir becerisi var Sena Şener'in. Gerçekten bu çok belli. Özel bir becerisi var ses kullanımında. Kendine az bir stili var. İleriki yıllar ona çok çok daha farklı beceriler getirecek gibi gözüküyor şu anda. Yani böyle kalmayacak bence. <gülüyor> Ha 
Taş gibi ses. Müthiş. Müthiş. Elif Sulova bayıldım. Hem açıklıklar. Ve sesin kalitesi netliği. Böyle bütün sözleri müziği kafamıza taş gibi atıyor. Hepsini duyuyorsun her şeyi. Harf harf tane tane. Müthişsin Elif müthiş. Gönder. İkinci bölüm geliyor. Evet müzikler. <gülüyor> Kötü mü? Bence güzel. Gayet temiz bir okuma. Temiz. Ses daha tiz bir renk. Ona göre pes bir tonda okuyor ama bunu böyle neşeli okuyarak şarkıya uyum sağlama sürecinde göstermiş. Yani sonuçta bazı şarkıcılar şarkıyı okurken ona çok uygun olmayan bir tonun ve bölgede de okuyabilirler. Ama onu nasıl kapatacaklar? Harika bir örnek. Al beni götür. Bakın gizli gülüyor değil mi? Al beni götür. Yani al beni götür. Böyle okusa mesela buz gibi bir şey olabilir. Fakat al beni götür. Ses gülüyor değil mi? Gülen bir ses. İlginç. Kaya Abdurrah- Abdurrahman. Gülüyor şarkı söylerken bakın. Biraz burunda sesi. Temiz okumuş. Namesiz. Sek bir okuma. Yani buna da şöyle bakabilirsiniz. Ee, şarkı söylemeye başlayan herkes önce böyle bir cambazlık peşinde koşar. Aslında öyle bir şeye ihtiyaç yok. Tertemiz, düz şarkı söylemekte çok başarılı olabilirsiniz bence. Berk Coşkun şu an bir örnek veriyor. Bakın tertemiz okuyor. Aman aman, zamanın, zaman zaman, bizim düğün ne zaman? Bizim düğün ne zaman ya lelelli? Tertemiz bir okuma var. Kirli bir renk değil mi? Baya. Ses sağlığına umarım iyi bakıyordur Cabbar. Aynı gülümseyerek okuma burada da var. Bu bölümde özellikle hani çok namesi ve temiz okuma bence e, öne çıkıyor. Hepsi aynı şeyi yapıyor çünkü. Bizim Ki zaten böyle bir türkünün içine ne yapacaksınız yani? Tatlı tatlı okumak en lezzetlisi ve çok da güzel bir etki yaratmış zaten. Ne zaman? Evet, çok temiz. Nameleri çok güzel Aysel Ergül'ün. Ee, daha önce kendisi bana kayıtlarından birkaç tane göndermişti bundan yıl, bir, bir sene önce tahmin ediyorum. Sesini dinlemiştim. Çok güzel müzik becerisi var. Ee, biraz sesinde kir var. O da neden kaynaklı? Kendisiyle konuşmuştuk. Ee, biraz böyle hani reflüyle alakalı sıkıntılar sese biraz tahribat verir. Onun etkisi var. Onun haricinde name becerisini görüyorsunuz. <gülüyor> Kiri duyuyorsunuz ama. Tuğçe zaten bizim canımız ya. Tuğçe soy sopu tanıyor musunuz bilmiyorum ama. Müthiştir Tuğçe. Müthiş. Müthiş. Benim Mutluluk Köyü şarkımın ilk kayıtlarını Tuğçe ile beraber yapmıştık. Onunla beraber okumuştuk şarkıyı. Müthiş güzel. Hem Tuğçe zaten çok tatlı bir insandır. Çok severim. <gülüyor> bizim... Acayip bir name becerisi var. <gülüyor> Temiz okuma. Ve geliyor ikinci bölüm. 
Oh şimdi bakın daha önce hep erkek rapçileri dinlediğim için seslerini kolaylıkla böyle yakalayabiliyordum. Şimdi bir kadın rapçi girdiği zaman tabii ton bir anda burut gitti. Beşliğe doğru gidiyor sanki. Bu şekilde sanki beşlisinden giriyor gibi. Yani hani karar re sanki fa sol arasında bir yerden giriyor da. Çok temiz okuyor ama değil mi? Sesi tuttuğu yerlere parlak ve net geliyor. Zaman zaman falsetto da kullanıyor ha dize çıkar. Gözümüz. Aslında yani Ayben e, bilmiyorum daha önce kayıtlarında ben çok fazla dinlemediğim için belki de tam bilmiyorum. Böyle sanki çok rahat şarkı okumaya dönecekmiş gibi giriyor. Yani hani belli vokal bölgeleri temiz okuyacakmış gibi his var içimde. Çünkü farklı kullanıyor sesini. Ya standart bir rap okuması hani sadece düz sıra, sıradan bir yer değil de farklı farklı perdelere sesini taşıyor. Maske gibi bu. Final. Zamanı zaman zaman. Evet. Evet orada bir çığlık da var. Güzel. Tebrik ediyorum. Tüm emeği geçen herkese ayrı ayrı ayrı ayrı teşekkürler. Hem seslerine hem emeklerine sağ ol. Fırat sana da ayrıca teşekkürler. Peki. Rekor Hocam, analiz. Özgün. Hocam bu arada şey soruyorlar. Konuşmak ister misiniz bilmiyorum ne? da. Bu e, kayıt süreci hakkında sorular geliyor. Veya bir merak edin. Eee... Kayıt sürecini ben kendi adı kendi bildiğimi anlatabilirim. E, Fırat'la bundan galiba Eylül ayı içinde haberleştik. Onla o zaman dedik yani bu bir bir şey yapacağım dedi Fırat. Gelmek ister misin? Tabii ki zevkle dedim. E, Türkü sor ne okuyacağını sordum. Türkü dedi ne okuyacağımı sordum. İki keklik dedi. İki kekli ben çok severim. Benim en sevdiğim türkülerden biridir okul yıllarından biri. O nedenle zevkle hani okuyabileceğimi söyledim. Kendi pasajımı ben belirledim. Yani dedim ki ben hani annesine kara haber. Ben bu bölümü çok severim. Yapmayı da çok severim. O da okey dedi. Ondan sonra kaydettik. E, stüdyosunda kaydettik. <gülüyor> e, zaten stüdyo okumasından sonra dış bir mekana gidiliyor. Orada yani video çekiliyor. Bu şekilde. 